ഹായ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫിറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡംബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോവർ ബോഡി ഡംബൽ വർക്കൗട്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഡംബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോവർ ബോഡി അപ്പർ ബോഡി ഫുൾ ബോഡി എക്സസൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡംബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഡംബിൾസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോഡി വെയിറ്റ് എക്സസൈസിലും ഡംബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുടെയും ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇന്റർവൽ ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു ബിഗിനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എക്സസൈസ് ശരിക്കും ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാമിന ഒക്കെ കൂടും ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വോം അപ്പും ആക്ച്വൽ എക്സസൈസും അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രെച്ചും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വോം അപ്പ് സെഷൻ ആണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ വോം അപ്പ് സെഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എക്സസൈസുകളെല്ലാം ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സസൈസും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രയും ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോഡി നന്നായിട്ട് വോം അപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക
വെയ്റ്റഡ് സുമോ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകൾ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് വയ്ക്കുക ഷോൾഡറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കാലുകൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കയ്യിലൊരു ഡംബൽസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം സ്ക്വാട്ട് പൊസിഷനിലോട്ട് വരിക സ്ക്വാട്ട് പൊസിഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മുന്നിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കാലുകൾ ഷോൾഡർ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് വെച്ച് റിവേഴ്സ് ലെഞ്ച് എടുക്കുക അതേ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് തന്നെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരിക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ എക്സസൈസ് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുക നമ്മുടെ നീസ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡംബല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റഡ് പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ഹിപ്സ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സാവധാനം റേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ ആവണം ഇതൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സസൈസ് ജമ്പിങ് ജാക്സ് ആണ് ഇത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ജമ്പിങ് ജാക്സ് എന്നുള്ള എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സസൈസ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർവേഡ് ലഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാലുകൾ ഒരു ഷോൾഡർ വിട്ട് ആ ഒരു അകലത്തിൽ നിൽക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം രണ്ട് കയ്യിൽ ഡംബിൾസും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ലഞ്ചസ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന് എടുക്കുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ലെഗിന് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ലഞ്ചസ് എടുക്കുക ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക
സൈഡ് ലഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മുടെ കാലുകൾ ഷോൾഡർ വിട്ട് അകലത്തിലായിരിക്കണം ചെസ്റ്റ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം ബാക്ക് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റഡ് പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് സ്ക്വാഡ് ജംസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലുകൾ ഹിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് നീസ് ഒക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വാഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതെ ജംപ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് വീണ്ടും ലാൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ചാടി വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ മുന്നിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ലെഗ് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡംബിൾസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡംബിൾ മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് കൈയും യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ടീ പൊസിഷൻ പോലെയാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാലാണോ ഫ്ലോറിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാല് അല്പം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടീ പൊസിഷനിലാവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സെങ്കിൾ ലെഗ് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡംബിൽ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒരു കാലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ടീ പൊസിഷൻ പോലെയാവുക നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ബാക്ക് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കാലാണോ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അല്പം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം
ഇങ്ങനെ സ്ക്വാഡ് വേരിയേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡമ്പിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ചെസ് ഹൈറ്റിലായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വാഡ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഹിപ്സ് ബാക്കിലോട്ട് നമ്മുടെ നീസ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോറിന് പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിന് ഒത്തിരി മുന്നിലോട്ട് എന്താ പറയുക കുഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സസൈസ് വോൾ സിറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഇമാജിനറി ചെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ബാക്കൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചുമരിനോടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വോൾ സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചുമരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബെൻഡ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഈ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാം ഡമ്പിൾ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ ഡമ്പിൾസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാവധാനം ഈ ഡമ്പിൾസ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുനിയുമേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബാക്കൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കണത് നമ്മുടെ നീസ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരാം ഈ എക്സസൈസ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചുമ്മാ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഡമ്പിൾസ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യാം
അടുത്തത് സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പൊതുവെ ആളുകൾ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല എന്താ പറയുക മസിലിനൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാറുള്ള ആ ഒരു ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽ സോർനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓരോന്നും തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വീതം ഓരോ സൈഡിനും ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഷുവർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസ് ഒരു തവണയും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്